Δεν πρόλαβαν καν να περάσουν 24 ώρε από τη στιγμή που τα αεροσκάφη βραδιστικά του Πόλεφ 22M3, τα οποία πεθυμίζουμε είναι αεροσκάφη μακρινών αποστάσεων και μπορούν να φέρουν στρατηγικά όπλα, προσγειώθηκαν στον δρόμο Χμέι Μιμ τη Συρία και η Ρωσία έδειξε τα δόντια τη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, αφού πραγματοποίησαν πτήσει στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα συνοδευόμενα από υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι 35. Αυτό ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα και μάλιστα δημοσιοποίησε και βίντεο από συγκεκριμένη αποστολή. Το οποίο βλέπουμε στην οθόνη μα και που μπορούμε να διακρίνουμε και τα βορδαδιστικά αλλά και τα μαχητικά αεροπλάνα, κάνοντα έτσι μια έμεση αλλά σαφή δήλωση ότι η Ρωσία έχει πλέον την ικανότητα να ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο και να επεμβαίνει όπου χρειαστεί, αφού το συγκεκριμένο βορδαδιστικό θεωρείται ένα πανίσχυρο όπλο. Αυτό φυσικά έχει προκαλέσει πανικό και πονοκέφαλο στο ΝΑΤΟ, κάτι που αναφέρουν πάρα πολλέ ειδησογραφικέ στο σελίδε τι τελευταίε ημέρε, αφού βλέπει την Ανατολική πτέρυγά του να έχει πλέον πρόβλημα. Για να αντισταθμίσει τη ρωσική στρατιωτική ισχύ. Δεν είναι άλλωστε πολύ καιρό που ο Γάλλος Πρόεδρο είχε πει ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, που σημαίνει ότι δεν είναι πλέον ο στρατιωτικό συνασπισμό των προηγούμενων ετών. Φυσικά, αυτό το αντιλαμβάνεται η Ρωσία, όπω αντιλαμβάνεται και πόσο σημαντικό είναι ο γεωπολιτικό ρόλο τη Ανατολική Μεσογείου, που ενώνει τρει υπήρου και γι' αυτό και αυξάνει τη στρατιωτική τη ισχύ στην περιοχή. Και ειδικά με αυτά τα αεροπλάνα που, όπω προείπαμε, μπορούν να φέρουν. Πυρηνικά όπλα. 